So before we get started, I'm going to kick off a timer. There we go, it's running and we'll circle back to it in a bit. Imagine you want to fill your tank, but nothing is coming out of the pump. Imagine a whole lot of people being deprived of heating. Imagine simply some of the food aisles being empty, and even more concerning, the clothing, appliances or phone sections. And those are just a few examples of what could happen if the earth ran out of oil. Hey, it's Lucas. Not too long ago, a co-worker asked me what might happen in a world without any oil left. Trying to picture this scenario, I realized it was the most used power source in the world. Le pétrole, il est vraiment omniprésent dans notre quotidien. Si on n'en avait plus demain, ça bouleverserait complètement nos modes de vie. But it could also have some more positive impacts on the environment and on people. In this great explanation, I found myself wondering what a world without oil would look like. Could that actually happen in the next few years? Let me break it down for you. So I'm going to stop the timer. It's been about a minute since it started. And in that minute, the world consumed more than 2.6 million gallons of oil. So, since the start of this video, the world has consumed over 4 million gallons of oil. To wrap our heads around global consumption, let's say this is all the oil we use in a year on Earth. With it, we could fill about 2.4 million Olympic-sized swimming pools, but also nearly 13 times the max volume of the Arcachon Basin. In a world where all that is going away, what will actually change? Some outcomes are really easy to imagine, but there are others I hadn't considered much. Quand on se lève le matin et que notre premier rapport au monde, c'est avec notre téléphone, il est composé de dérivés du pétrole comme du plastique, mais il a aussi nécessité du pétrole pour sa fabrication, pour son acheminement, etc. First, I realized that if you take away oil, global electricity production wouldn't be affected that much. Nowadays, oil is used to produce about 3% of that electricity, way behind other sources of energy. The end of oil would hit factories harder since it supplies 7% of the energy they use. In commercial grade buildings and residences, about 10% of the energy used would disappear. For example, oil boilers wouldn't be able to run anymore. But there's one thing that would be way more disrupted, and that's transportation. In fact, it would be like 92% of the energy used to run them being wiped out. That's it au transport euh, routier, au transport maritime et au transport aérien de manière vraiment fondamentale. Si ça disparaît, on ne peut pas euh, se transporter ou transporter des choses. À peu près tout ce qu'on consomme, euh, voilà, si on achète au supermarché, c'est arrivé par un camion. On pourrait se dire, euh, la voiture, bah, on peut remplacer facilement de l'essence par du biocarburant. On n'a pas besoin de changer la voiture pour faire ça. Par contre, on va avoir un énorme problème de disponibilité. Aujourd'hui, on a absolument pas suffisamment de biocarburant pour pouvoir faire rouler toutes nos voitures avec du biocarburant. Même si on voulait le faire sur une période de quelques mois, quelques années, ça pose d'énormes problèmes en fait d'utilisation des sols parce que c'est une concurrence avec l'alimentation. And that's not all. Actually, oil derivatives are also used to make lots of materials, especially plastics. In a world without oil, we could picture that eventually a whole lot of things would no longer be produced, like these bags or these plastic bottles, covering or insulating materials, but also electronic gear insides of cars, medical equipment, and millions of other items that come at least partly from petrochemicals. On met un t-shirt, bah, souvent il est fait avec du polyester, qui est une fibre synthétique qui est dérivée du pétrole. Il est acheminé jusqu'à nous avec du pétrole. Par exemple, quand on mange un croissant, bah, il a été produit, et ramassé, fabriqué, conservé grâce à du pétrole. Et puis même quand on va au travail, en général, à n'importe quel moment de notre travail, on a besoin que le pétrole intervienne pour pouvoir exercer notre activité. And to get the full picture, we can examine how the different energy sources used around the world have changed since the late 1960s. Throughout this whole time and even today, oil is the number one source of energy, way ahead of coal, gas, wind or even nuclear. C'est un mix euh, unique entre une concentration, enfin une densité énergétique très forte et une énergie qui est très facilement stockable et déplaçable. Therefore, a world completely devoid of oil would essentially be missing a third of its energy supply. However, we should point out that not all countries depend on oil in the same way. For instance, Japan, the US or France use way more oil proportionally than China or India, which lean more on coal. Then, there are countries that extract and export a lot of oil. Là-dedans, il y a des pays qui seraient quand même plus affectés que les autres. Euh, c'est les pays qui produisent et qui exportent le pétrole. Parce que pour eux, le pétrole, c'est pas seulement dans la consommation, mais c'est aussi une source de revenus majeure pour leur économie. For instance, according to the World Bank, if their oil revenue was removed, Kuwait or Angola would be looking at a whopping 28% cut in their GDP. In the case of Iraq, that could be 42%. Comme énormément de biens qui sont échangés aujourd'hui, euh, repose sur des produits pétroliers pour le transport, bah, en fait, euh, 
même des économies moins dépendantes euh, du commerce du pétrole en lui-même, elles seraient très très affectées. This thought experiment, though oversimplified, has really opened my eyes to the actual weight oil has in our societies. Then I've started wondering what could change for the environment and the climate in this world without oil. We're in the Gulf of Mexico in 2010. The Deepwater Horizon oil rig is at the source of one of the worst oil spills in history. Over 13,000 miles of coastline were touched by the oil. This led to the shutdown of local fishing and a significant drop in populations of dolphins, sea turtles and seabirds. By definition, a world without oil means a world without such scenes. J'ai grandi en Bretagne, je me souviens de l'Erika à fin des années 90 qui avait euh, voilà, eu des impacts très forts sur, euh, sur les côtes. On a aussi en fait des bateaux qui, quand ils fonctionnent, lâchent du pétrole en fait euh, dans la mer donc ça arrive ça arrive qu'il y ait aussi dans le cas de guerre des fuites qui sont faites intentionnellement donc c'est pas anecdotique but it's true that the gulf of mexico case was an extreme example but all in all if we go by the data shared by the organization seda it would mean avoiding an average of about 40 oil spills over 2200 gallons each year so what difference would it make for the climate if oil just disappeared L'utilisation du pétrole, euh, donc ça contribue euh, au dérèglement climatique, ça contribue aussi euh, à l'épuisement généralisé des ressources naturelles. Et ça, ce sont des facteurs qui sont parmi les causes, notamment de l'effondrement de la biodiversité, à une échelle planétaire qui est beaucoup plus vaste que celle des marées noires ponctuelles. Si nous regardons les global CO2 émissions en 2019, l'oil était à pour 29% d'entre elles, selon l'IPCC. C'est juste right derrière la coal, mais à l'arrière de gaz, la déforestation ou la destruction des natural areas ou même du cement. Évidemment, si euh, on supprime le pétrole, ces émissions diminuent et euh, bon, là, on est dans un cas hypothétique très extrême, hein, mais on aurait plus de chances de pouvoir limiter euh, le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés, euh, comme euh, on s'y est, en, est engagé avec l'accord de Paris. Just to name a few examples mentioned by the IPCC, it would mean saving several animal and plant species, keeping a lid on the damage from droughts or wildfires in some areas, and cutting down on many extreme weather events. The end of oil would also mean a significant reduction in air pollution and thereby a decrease in some of the deaths and health issues linked to it. So, I actually tried to think of several different outcomes, but could the end of oil really truly happen? First off, in reality, a lot of countries have oil reserves. The organization of petroleum exporting countries raised prices more than 300%. Donc dans les années 70, on a eu ce qu'on appelle des chocs pétroliers, donc une augmentation brutale du prix du pétrole et une baisse de production. Et donc en fait, depuis cette période-là, on a des pays qui possèdent des réserves stratégiques de pétrole. Et c'est aussi le cas dans l'Union Européenne depuis un petit peu avant, depuis la fin des années 60. This, for example, is an obligation for countries in the International Energy Agency where they have to keep a stock equal to at least 90 days of their net imports. Je peux pas lire dans une boule de cristal mais que on n'ait pas de pétrole de aujourd'hui à demain ça me paraît assez peu probable parce que euh, on a des stocks, on a des champs pétroliers qu'on exploite etc. Careful, this doesn't mean at all that we've got an endless supply. Oil is basically just leftovers from living beings that took tens of millions of years to turn into this infamous black liquid. So by definition today There's a certain amount of it on Earth. That's exactly why we call it a fossil fuel. Is there a chance we might run short in the next few years? Le peak oil, donc le, le pic pétrolier, c'est le moment où la production de pétrole va commencer à décroître du fait de l'épuisement de la ressource. While digging into it, I realized that the issue of reserves is actually pretty complicated because there are companies or countries making wrong estimates on purpose or not because we keep finding new deposits because as prices go up, some methods can start to become profitable and make it possible to extract more oil. To simplify, if we go back in time, what we did was target onshore oil fields first as they were easier to tap into. To keep up with the increasing demand, we then started to venture into deeper and deeper waters and also tapped into more complex reserves like shale oil and tar sands that are harder to extract. This 2023 article from the Paris Polytechnic Institute says that by conservative estimates, known and quantifiable reserves are equal to about 150 to 160 gigatons. The article points out that this is roughly the total quantity of oil that we have consumed since the start of the oil era. 
and if we take into account the stocks that haven't yet been quantified with precision, those reserves could even be four times bigger. Il y a un moment où on n'en aura plus ou plus qu'il soit suffisamment accessible, donc on sait que ce pic oil va se produire un jour. En revanche, euh, il y a encore des débats sur la date à laquelle va se produire euh, ce, ce pic pétrolier. But besides the reserves, couldn't there be other reasons that might lead oil to disappear? So then, I flipped the script and started wondering what would happen if we used up all the oil from the wells that are already active or in the pipeline. Dans la plateforme carbonbombs.org, on a cofondé avec Lou qui fait un suivi des plus gros projets d'extraction fossile dans le monde. On voit qu'il y a plus d'une centaine de, de projets. Si jamais on utilisait toutes les ressources de tous ces projets, on émettrait quatre fois plus d'émissions de CO2 que le budget de CO2 qu'on a le droit d'émettre pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique. Du coup, l'enjeu, en fait, c'est pas tant de chercher à se protéger d'une pénurie qu'on pourrait subir, mais de chercher à organiser euh, le sevrage euh, de pétrole de notre économie. This 2022 chart from Imperial College London illustrates different oil consumption scenarios and the potential global warming levels that could result from each. You can see that the scenarios that start to dip after 2035 lead to global warmings of more than 35 degrees and those that keep us under a 35 degree warming hit their peak before 2030. This study also demonstrates that some oil producers, like BP for instance, are also coming to the conclusion that we really need to cut down on oil production. L'écart entre euh, 0 et 1,5, les effets que ça va générer sont pas du tout les mêmes que entre 1,5 et 2 par exemple. On va avoir vraiment des augmentations exponentielles, ça paraît pas beaucoup, mais si on le projette par rapport à nous en tant qu'être humain, c'est la différence entre euh, nous en bonne santé à 37,5 degrés et puis nous en train de commencer à parler à nos meubles parce qu'on est en plein délire à 39. Chaque dixième de degré, ça a des conséquences aussi sur euh, des grandes zones du monde qui deviennent euh, inhabitables parce qu'il y fait soit trop chaud, soit, soit trop sec pour pouvoir continuer à cultiver le sol. C'est aussi une augmentation du nombre de jours par an qui sont tellement chauds que c'est létal pour l'homme. Si on veut respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique, il faut qu'on baisse notre consommation de pétrole plus vite que, euh, que les réserves qu'on a. C'est-à-dire que on peut pas juste se dire non mais on utilise tout ce qu'on a et puis on verra après. Non. I found myself wondering how to avoid the massive brutal consequences we envisioned at the start of this video. Actually, Many scientists and organizations have come up with different plans to gradually cut back on oil and other fossil fuels. We can't cover every detail, but there are four main pillars emphasized differently in each scenario. First off, essentially reduce energy needs. This could be by making more efficient engines, for instance, or by cutting back or switching up several of our habits. Next up, swapping out some of that oil for energy sources that don't produce as much CO2, like electricity produced from nuclear plants or renewable energies, green hydrogen, or certain biofuels. Some also highlight the idea of pulling CO2 out of the atmosphere, for example by planting trees or using technology like biochar. We could also try to pull out out of the atmosphere the emissions caused by oil that we'd keep using in certain sectors. Lastly, for products made from oil like plastics, these shifts mean things like cutting down on how much we use, coming up with new materials, or massively investing in reusing and recycling. So it's hard to believe that a switch could rely on just one of these solutions. Besides, some of these fixes might have other consequences we need to think about. They can also represent technical, social, economic, or even cultural challenges. If you're interested in going deeper, I'll leave you some scenario examples right below the YouTube video. And I asked what the people I interviewed thought about it. La sortie du pétrole, c'est quelque chose qui doit arriver pour des raisons environnementales. Et en fait, la question de la mise en œuvre politique, elle est hyper intéressante et importante parce que c'est plus confortable politiquement que ce soit euh, contrôlé, géré plutôt que subi en fait. On n'a aucune autre énergie euh, qui est aussi euh, facile d'usage. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir substituer sur certaines choses, mais on n'aura jamais la même concentration énergétique. Et donc forcément, on va devoir réduire notre activité, identifier ce qu'on va considérer comme superflu et ce qui est euh, nécessaire à notre vie. Donc ça, il va falloir qu'on le décide un peu collectivement parce que sinon, ça risque euh, de générer des tensions dans la société. Ces politiques publiques de transition, elles sont nécessaires pour permettre à tout le monde euh, de jouer son rôle, de faire sa part là-dedans. Parce que quand on se réveille le matin, on n'a pas tous le choix euh, de prendre sa voiture ou de prendre son vélo. Ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles on vit, euh, de, des infrastructures auxquelles on, on a accès. Donc euh, le rôle de l'État, il est euh, absolument crucial euh, pour organiser les conditions de la transition.
I hope you found this episode interesting and if so, don't hesitate to hit the like button. Of course, this video is undoubtedly a simplified entry point. For example, we talked about oil in general when there are actually many products that come from refining it. Don't hesitate to leave your thoughts in the comments and add any extra information you may have. As usual, here's a little nugget I picked up during the interviews. Le pétrole, c'est quelque chose qui est très dense en énergie, donc c'est extrêmement pratique en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'hydrogène par exemple. Récemment, si vous voulez l'énergie pour déplacer une voiture, eh ben, il vous faudra relativement plus de volume en hydrogène que en essence. Par exemple. Sur les, les projets de bombe carbone dont on parlait tout à l'heure, si on voulait compenser en plantant des arbres euh, l'ensemble des émissions qui, qui étaient mises par les bombes carbone, il fallait planter, euh, je crois, euh, trois fois la, la surface globale de la Terre. Quoi. Donc il euh, y a aussi un, y a un principe de réalisme qui fait qu'on est obligé de, de réduire une partie de nos émissions parce qu'on ne peut juste pas compenser ce volume immense qu'on émet actuellement. A big thank you to everyone who helped make this video happen. You can subscribe to Brute's channel to discover more videos. You can also catch up on previous episodes of The Great Explanation on Animals or the Environment. And I'll see you next Sunday for a new video.